afgestudeerd aan de Academie voor Expressie in Utrecht. Met wat voor voorstellen? Ja, weet je dat zo... nog? Wat ik zou gaan worden. Uh, ik was een gefrustreerde. Nee, sorry, sorry, ja, ik bedoel. Oké, okay, ja. Nee, oh, wel maar... de voorstelling ja. die ik gemaakt heb. Ja. Nou, ik wilde graag een voorstelling maken, maar die is er nooit van gekomen dat het productioneel niet uh, kon. Ik heb er wel een werkstuk over geschreven. En dat heet, dat heette, dat werkstuk dat heette met een volle kop. Dus ik kon wat in mijn hoofd zat niet goed uh, omzetten in een stuk. Wel in een stuk geschreven uh, uh, werkstuk. Uh, ik had een solo voorstelling willen maken. Maar het uh, lukte om een of andere reden niet. Maar het lukte... Hoezo niet dan? Hoezo niet? Nou, dat lukte er op die school sowieso wel uh, meer dingen niet. Uh, ik had wel ambitie om uh, theatermaker te worden, maar op een of andere manier hing mijn oren een beetje te veel naar de muziek. Want ik, uh, uh, dat jaar waar je het over hebt, dat ik afstudeerde, had ik ook een, een, uh, een heel klein, uh, heel bescheiden hitje op de radio met een liedje dat heette Alles is gespeeld. Ik denk niet dat veel mensen dat kennen. Onder de naam Geert Timmers. Toen had ik nog geen artiestennaam. En uh, ja, het is heel veel werk. Als je het allemaal in je eentje moet doen, dan... dan ja, theater maken is toch een, uh, een bezigheid voor een groep. Dat kun je niet in je eentje. Maar ik neem aan dat je wel voor die, voor die, voor die school moest je wel iets maken, toch? Voor die academie. Voor jezelf. Of hoeft dat niet? Nee. Nee. Dat, maar ik had, je moet, wat, wat je in ieder geval wel moest doen, dat was een, je moest een werkstuk schrijven. Ja, okay, je moest een, ja. een soort van... Uh, van een aantal pagina's goed begeleid en goed onderbouwd en uh, met vermelding van de bronnen. En dat heb ik wel gedaan. Hoewel, ik moet zeggen, het is een heel persoonlijk verhaal geworden over mijn uh, uh, gemodder met zo'n stuk. En ook met mijn gemodder over in ieder geval uh, mijn ambities om uh, docent drama te worden. Ik ben, ik ben opgeleid als docent drama, ja. maar eigenlijk wilde ik dat helemaal niet. Ik wilde gewoon liever uitvoerend kunstenaar zijn. En dat, dat was ik toen en dat ben ik ook eigenlijk gebleven. Het is nooit anders geweest eigenlijk. Maar had je toen, die, toen op die school, uh, was het dan de juiste keuze voor je? Achteraf nou ja, ik had eigenlijk weinig andere keuzes. Om te beginnen was ik sowieso een niet schools type. Dus ik moest erg mijn best doen om op een opleiding te komen. Omdat uh, mensen vonden mijn leerhouding uh, niet positief. Uh, ik merk dat nu bij mijn eigen kinderen ook een beetje. Die hebben ook dat probleem. De last om uh, op een opleiding te komen, hbo. Want uh, je moet begeleidbaar zijn. Dat was uh, in mijn geval niet zo makkelijk. Ik heb het toch gedaan. Ik heb er ook heel veel van opgestoken. Maar hoezo bedoel je? Dan heb je een soort autoriteit. Ja, ik weet het niet. Het een zit waarschijnlijk... keer van... Ja, nou ja, eigenzinnig. Eigenzinnigheid. Op een of andere manier. Je niet veel dingen willen aannemen of zo. Nou, of, of het al weten. Ja dat, ja, dat weet ik wel. Weet je? Nou, het is nogal logisch. Ik heb het zelf wel uitgeknoppeld. Okay. Dat is voor docenten niet zo heel erg prettig. Niet zo handig. Aan de andere kant vind ik dat je op in kunstopleidingen... Uh, moet je wel uh, uh, meenemen dat... Uh, kunstenaars of mensen die met vernieuwing bezig zijn, dat die toch op een of andere manier hun eigen wereld aan het creëren zijn. Dus uh, je kunt ze ook moeilijk zeggen van zo, zo zit het in elkaar. Weet je wel, dat is moeilijk. Nou, daarmee beknot je ja. die creativiteit. Dus wat ik daar op die school heb opge opge wat ik opgestoken heb, is om te beginnen heb ik leren spelen, acteren. Dat in ieder geval. Ook uh, uh, leren om hoe je dingen moet doseren, uh, uh, hoe je een spanningsboog moet volhouden. Uh, inzicht in uh, een dramatisch verloop van een stuk of van een, van, een, van een lied of weet ik veel. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. En ik heb er hele belangrijke mensen leren kennen die ik Noem. nu nog ken. Noem eens. Nou, Vera, mijn vrouw, die heb ik daar leren kennen. En meer mensen. Hendrik is een goede vriend van mij die ik nog regelmatig opzoek. Niet heel vaak, maar ja, als je bepaalde dingen wilt bespreken, kan ik bij hem terecht. Uh, uh, wie ken ik nog meer van school? Uh, ja, mensen die bij mij op school zaten, dat waren onder andere Adelheid Roos, uh, Raymonde de Kuiper. Uh, die zie ik ook nog vrij regelmatig, ook omdat we hetzelfde vak hebben. Loes Lukak, die kom ik ook nog wel eens tegen. Okay. En dat zijn eigenlijk mensen die allemaal een beetje, uh, net zoals ik, uh, het in meer in de uitvoerende kant van het vak zitten. Dus geen docent zijn, maar gewoon artiest zijn geworden.